ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകീർണന മാനകങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ ആണ് ചതുർദ്ദക വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തിന് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോട്ടയൽ മീൻ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് വ്യക്തിഗത ശ്രേണികളുണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലും നമുക്ക് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷർ എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷന്റെ ഗുണാങ്കം എന്ന് പറയും ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഗുണാങ്കം അതൊരു റിലേറ്റീവ് മെഷർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഒന്നുമില്ല ഈ മുകളിലുള്ള ക്യു ത്രീ ക്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യു ത്രീ ക്യു വണ്ണിനോട് പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓർഡറിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആയാലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആയാലും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആയാലും ഫോർമുല ഈസ് സെയിം ക്യു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു അത് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ കാണാൻ അപ്പൊ കോഫിഷൻ ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഗുണാങ്കം കാണൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇതൊരു റിലേറ്റീവ് മെഷറും ഇതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് മെഷറും ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോട്ടൽ ഡിവിയേഷനും കോഫിഷൻ ഓഫ് കോട്ടൽ ഡിവിയേഷനും കാണണം അതായത് ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനവും കാണണം ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഗുണാങ്കവും കാണണം ഇതൊരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊസിഷന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ കാണാൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓർഡറിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓർഡർ ആയിട്ടാണോ കിടക്കുന്നത് അല്ല ചെറുതും വലുതും എല്ലാം ഷഫിൾ ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റാം അസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അല്ലെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് അസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണല്ലോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല ക്ലാസ് അല്ല ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റയിൽ കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് മാറ്റാം ഏറ്റവും ചെറുത് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പിന്നെ എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അല്ലെ അപ്പൊ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാക്കി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ കോയഫിഷ്യന്റിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോയഫിഷ്യന്റിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് ക്യു വൺ എന്താണെന്ന് അറിയണം ക്യു ത്രീ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ നോക്കൂ ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അതായത് നമുക്കറിയാം കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റേനെ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലെ അതാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം
ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ അല്ലെ അതായത് ചതുർത്ഥക വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഗുണാങ്കം അത് വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആയാലും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആയാലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആയാലും ഫോർമുലയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് ക്യു ത്രീ എന്താ കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് ക്യു വൺ പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എത്രയാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അൻപത്തി അഞ്ച് സോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവി ഇനി നമുക്ക് കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വന്നു അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി തരും എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൂടി തരും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓർഡർ പ്രാധാന്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡർ പ്രാധാന്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം ക്യൂമുലേറ്റ്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആണ് പിന്നെ ഈ നാലിന്റെ കൂടെ ഏഴ് ചേർക്കണം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് ചേർക്കണം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിന്റെ കൂടെ എട്ട് ചേർത്താൽ മുപ്പത്തിനാല് ഈ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ആറ് ചേർത്താൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ചേർത്താൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ലാസ്റ്റത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചു വന്നു നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നോക്കുക പക്ഷേ ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് എൻ അപ്പോൾ ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വരിക അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും കാണും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ എൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഈ ലെവൻത്ത് ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നേരെ പോവാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലെവൻ വരുന്നത് ഏതിന്റെ നേരെയാണ് ട്വന്റി മാർക്സിന്റെ നേരെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q1 is equal to 20. ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രമാണ് ഏത് ഐറ്റം ആണോ വരുന്നത് ആ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ നേരെ വരുന്ന വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകരുത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോവുക കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിന് നേരെ വരുന്ന മാർക്ക് ഏതാ നോക്കുക ഐറ്റം ഏതാ നോക്കുക അത് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ക്യൂ ത്രീ കാണണം ക്യൂ ത്രീ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലെവൻത്ത് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻത്ത് ഐറ്റം ലെവൻത്ത് ഐറ്റം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി തേർഡ് ഐറ്റം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഏതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏതിലാ വരുന്നത് കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇരുപത്താറിൽ ഉൾപ്പെടൂല പിന്നെ വരുന്നത് മുപ്പത്തിനാലിലാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉൾപ്പെടുക അല്ലെ ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുപ്പത്തിനാലാണല്ലോ അപ്പൊ ഏതിലാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരിക മുപ്പത്തിനാലിന്റെ അകത്തായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെയുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ക്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഹോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു വൺ അപ്പൊ ക്യൂ ത്രീ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി മൈനസ് ക്യു വൺ ട്വന്റി ബൈ ടു സോ ട്വന്റി ബൈ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി എത്രയാ ട്വന്റി ട്വന്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ട
എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു കേസിൽ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് എൻ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത് അറുപത് ബൈ നാല് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറുപത് ബൈ നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഐറ്റം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഐറ്റം ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കാണ് അല്ലെ എവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം കോട്ടയ ഡിവിയേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റിലായാലും കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റയിലായാലും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഐറ്റം ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഏതിലാ തേർട്ടി സെവനിലാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് വിടോ ഇല്ല മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പതിനഞ്ച് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ വരുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യൂ വണ്ണിന്റെ ക്ലാസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ക്ലാസ് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ വൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ഐ സോ എൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലെ എൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ എത്രയായിരുന്നു അറുപത് ബൈ നാലായിരുന്നു നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് പതിനഞ്ചാണ് എന്താണ് ഈ കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂ വൺ ക്ലാസിന്റെ ഇതാണ് ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ഈ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ക്യൂ വൺ ക്ലാസിന്റെ കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പന്ത്രണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സി എഫ് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എന്താ ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂ വൺ ക്ലാസിന്റെ നേരെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് So, frequency is equal to 25. Then, I is equal to, 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 30 to 35 is difference, 25 to 30, I is equal to, 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 I is equal Divided by frequency at Q1 class into frequency 25 into class difference at 30 to 35 into difference at 5. Now, if we go to 15, we will get to 15. That's why we are doing this. 15 minus 15 is 3. 3 by 25. 30 plus 3 by 25 into 5. 3 by 25 is 3. 30 plus 0.125 0.125 എത്രയാണ് 0.12 ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് തേർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ത് ആൻസർ സോ ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ കണ്ടു ഇനി ക്യൂ ത്രീ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഫോർ ക്യൂ വൺ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ എൻ ബൈ ഫോർ മാത്രമല്ലേ ഉപയോഗിച്ചത് ക്യൂ ത്രീ കാണാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഫോർ എൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കൂ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏതിലാ വരുന്നത് നോക്കൂ ഏതിലാ വരുന്നത് തേർട്ടി സെവനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവണോ അല്ല ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത് അതിന്റെ ക്ലാസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിന്റെ ക്ലാസ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി പതിനാറ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നോക്കൂ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇത് തൊട്ട് മേലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ ത്രീ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ അവിടെ നമ്മൾ വെറും എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ ക്യൂ വണ്ണിൽ ഇവിടെ ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ഐ വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എത്രയാണ് ക്യൂ ത്രീ ക്ലാസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യൂ ത്രീയുടെ ക്ലാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിന്റെ ലോവസ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് എടുക്കേണ്ടതല്ല തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് അല്ലെ തേർ
0.1.